আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ বন্ধুরা কেমন আছেন বাংলা টেক 369 এর পক্ষ থেকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা অভিনন্দন আজকে আপনাদেরকে আমি একটি 12 ভোল্টের অটো কাট চার্জার বানানো দেখাবো যে চার্জারটা 120 এমপিয়ার বা অথবা 100 এমপিয়ার ব্যাটারি পর্যন্ত ভালো চার্জ দিতে পারবে তো যাই হোক বন্ধুরা আমরা শুরু করছি চার্জার চার্জ যেন আমাদের ভালো বানায় ট্রান্সফরমার নিয়ে নিছি 12 ভোল্টের মিনিমাম 10 মিনিমাম 10 এমপিয়ার একটা ট্রান্সফরমার এটা এটা ইউপিএস থেকে আমরা নেওয়া তো যাই হোক আপনারা বুঝতে পারতেছেন আমরা একেবারে নরমালি যে যে ইউজ করা হয় সেটা আমরা লাগানো সেখানে এস ইন এখান থেকে একেবারে সুইচ পর্যন্ত চলে আসছে হ্যাঁ সুইচ থেকে একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন বিষয়টা এন্ড সুন্দর একটা চার্জার এটা যাক যে অটো কাটের জন্য যেটা আমরা এই সার্কিটটা এখানে ইউজ করব যেটা 100% অটো কাট করবে 12 ভোল্ট ব্যাটারি চার্জ হওয়ার পর অটোমেটিক চার্জ কন্ট্রোল করবে এই সার্কিটটি এটা একটি 100% কাজ করে কারণ এটা বড় যে আইপিএস গুলো আমরা তৈরি করি সেই আইপিএস গুলোর চার্জিং সেক্টরটাই এটা 555 আ এসিটা যার কারণে 100% কাজ কাজ করে 100% কাজ করে আর এই এই সার্কিট ইউজ করতে একটা 18 ভোল্ট প্রয়োজন পড়ে তাই আমরা 9 ভোল্ট একটা ট্রান্সফরমার মাসখানে লুপটা অফ করে 18 ভোল্ট নিয়ে নিব এখানে এখানে ডিরেকশন দেয়া আছে সুন্দর মত ডিরেকশন দেয়া আছে এই সার্কিটটা বোঝা যাচ্ছে না কিলালি নেক্সট সার্কিটগুলো আপনারা যদি মার্কেট থেকে কিনেন বা আমাদের কাছ থেকে নেন বুঝতে পারবেন অনেক সুন্দর সার্কিটগুলো একেবারে ডিরেকশন ডিটেইলস ভাবে দেওয়া আছে বুঝতে অনেক সহজ হবে যে কেউ তৈরি করতে পারবেন এটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই সার্কিটটি ইউজ করলে আপনার ট্রান্সফরমার ঠান্ডা থাকে সহজে ট্রান্সফরমার নষ্ট হওয়ার কোনো কারণ থাকে না কারণ এটা অটো কাটটা করে মূলত ট্রান্সফরমারটাকে অফ করে দেয় একেবারে টোটালি বড় ট্রান্সফরমার অফ করে দেয় যখন চার্জ ফুল হয়ে যায় তো আমরা শুরু করছি একটু খেয়াল করতে হবে আপনাকে যে আমরা ইনপুট হওয়ার পর ইনপুট তার দুইটা সরাসরি কারেন্ট থেকে যে আসছে সুই যে সুইচ থেকে যে দুইটা তার দুইটা তার ট্রান্সফরমার ঢুকবে তার মধ্যে একটা তার সরাসরি ঢুকে গেছে ট্রান্সফরমার আরেকটা তার ট্রান্সফরমার থেকে সেই সার্কিটে চলে যাবে এবং সার্কিট থেকে সুই যে অর্থাৎ ট্রান্সফরমারের দুইটা যে তার ইন হবে তার মধ্যে থেকে একটা তার অন অফ হবে এই সার্কিটের মাধ্যমে হ্যাঁ যে এখন একটু খেয়াল করুন এই যে রিলে থেকে আমরা ইন করতেছি সেই সুইচ থেকে করব রিলে থেকে আমি স্পষ্ট করে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি জাস্ট এভাবে থাকবে এখানে হ্যাঁ মাপ দিয়ে নিচ্ছি একটু কোন দিক থেকে দিলে আসলে সুন্দর হয় একটা অ্যাড হয় আমি আবারও বলছি সুইচ থেকে একটা একটা তার দুইটা লাল কালো দুইটা তারের একটা তার ইতিমধ্যে ট্রান্সফরমার ঢুকে গেছে সেট হয়েছে আরেকটা তার আমরা যে ইউজ করতে হবে ট্রান্সফরমার দেওয়ার জন্য দুটো তার তো লাগবেই যে বাকি একটা তার আমরা সুইজের সুইজে সুইজে সেট করলাম খেয়াল করুন बुजते एक बारो वोल्ट बैटर जो सुंदर एक चार्जार आपनारा निचे बसा तैरि करते रिले नर्माली क्लोज थे नर्माली ओपन थे जेटा एक ख्याल बुझे अपना बोझ स्पष्ट भाव एखे बोझाना हे जस्ट जे दुटुतार बोझान जो बोल जी दुटुतार सूच थे ट्रांसफर्मारे जा डुबे तथा एक सरसि शुद्म रिल रिलेट घर आस आईसर बस यटुक क्च 
আর দেখেন একটা হাতে যদি আমরা সুইচ করতাম যে কাজটা করো হাতে সুইচ করলে ঠিক সেই কাজটা করব এই সার্কিটে এসে এই টান রিলেটা জাস্ট সুইচিং এর কাজ অন অফ করাবে আমি আপনাদের বোঝা বোঝানোর জন্য আমি বারবার একটু ট্রাই করতেছি বারবার দেখাচ্ছি আর নাইন ভোল্ট ট্রান্সফর্মার যেটা আমরা মাঝের লোকটা কেটে আঠারো ভোল্ট তৈরি করছি সেটা সরাসরি সুইচ থেকে চলে আসছে এটা আমরা নাইন ভোল্ট যেখানে দেওয়ার কথা এই সার্কিটটা আপনি বুঝতে পারতেছেন না বুঝতে কষ্ট হচ্ছে যেহেতু এখানে স্পর্শগুলো বোঝা যাচ্ছে না এখানে নাইন ভোল্টের একটা লেখাই থাকবে যে সার্কিটগুলো আছে একেবারে স্পষ্ট এই সার্কিটে পেন্টগুলো ওঠে নাই বোঝা যাচ্ছে না হ্যাঁ আঠারো ভোল্ট সরি আঠারো ভোল্ট যেহেতু নাইন ভোল্ট কেটে আঠারো ভোল্ট করা হয়েছে এখানে আঠারো ভোল্ট চেক করতে হবে ঠিক এই হচ্ছে আমরা যে এই সিটি ডিসি করব ট্রান্সফর্মার আউট হওয়ার পরে যে বারো ভোল্ট আমরা পাবো সেখান থেকে এখানে তিনটা লোপে বারো ভোল্ট আসবে অর্থাৎ বারো বারো তো মাঝখানের লোপটা দিয়ে আমরা নেগেটিভ নেব আর বাকি দু দুই পাশের দুইটা লোপ থেকে আমরা পজিটিভ টেবার করব তবে সেটা ডায়ডের মাধ্যমে আমরা এখানে ব্রিজ ডায়ডি ইউজ করছি পঁয়ত্রিশ এমপিয়ারের যেহেতু একশো বা একশো পঞ্চাশ এমপির একটা ব্যাটারি চার্জ হবে তো এখানে একটু ভালো মানের ডায়ড ইউজ করতে হবে আমরা একটা হিট সিন এখানে ইউজ করবো কারণ ডায়ারটা গরম হবে ভালো চার্জ হওয়ার জন্য ডায়ারটা তখন গরম হবে ডায়ডের স্টাফটা লেখা আছে দেখবেন যেখানে পজিটিভ সাইড আছে ওই দিক দিয়ে পজিটিভ আউট হবে ডায়োডের আর এসি লেখা আছে ডায়োডের মধ্যে খুব ডিরেকশন দেয় আছে এসি যেখানে আছে তার বিপরীত সাইডে এসি অর্থাৎ দুই পাশে এসি আর পজিটিভ বের হবে বাড়িতে আর আমরা এটা মাঝখানে লুপ দিয়ে আমরা নেগেটিভ নেব আর হ্যাঁ এটা দিয়ে আমরা পজিটিভ বের করবো বেশ একটু খেয়াল করবো বুঝবেন অনেক সহজ এই এই চার্জারটা তৈরি করা হানড্রেড পার্সেন্ট অটো কাট করবে আমি আবারও বলছি হানড্রেড পার্সেন্ট এবং নিশ্চিন্ত আপনারা একটা ভালো মানে ভালো ব্যাটারি ভালোভাবে ভালোভাবে ইউজ করতে পারবেন নষ্ট হবে না সহজে আর চার্জিং একটা ফ্যাক্টর চার্জিং যদি অনবর্ত দিতে হয় সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই নষ্ট হয়ে যাবে একটা ব্যাটারি হ্যাঁ এখানে আমরা এটা সার্কিটে বারো ভোল্ট ইউজ করতে হয় যেহেতু বারো ভোল্ট ব্যাটারি থেকে দিতে হবে আর এই লাল কালো তারটা যেহেতু আউটপুট তারটা ব্যাটারি থেকে ব্যাটারিতে যাবে তো এখান থেকে আমরা ব্যাটারির যে বারো ভোল্ট এখানে নিতে হবে আর এই ব্যাটারির বারো ভোল্টটার এখানে দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে বারো ব্যাটারির কন্ডিশন বোঝা যে ব্যাটারিতে কত ভোল্ট আছে বারো ভোল্ট আছে বা তেরো কতটুকু যাওয়ার পর সে কাট করবে এটা বোঝার জন্য এই বারো ভোল্ট এখানে দিতে হয় এই সার্কিটটির ভেতর আর এতে চারটা লোক পিন দেখেন এই চারটি দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো চার্জ ফুল কাট চার্জিং সব কিছু বিষয়ে বোঝা যাবে এখানে লেখা আছে সবগুলো ফুল চার্জ কাট এবং লো কাট সবগুলো এখানে লেখা আছে স্পষ্টভাবে লেখা থাকে এগুলো সাধারণ বিষয় এটা আপনারা বুঝতে পারবেন এগুলো কোনো কাজ নয় আমাদের মোটামুটি বানানো শেষ বললেই চলে আপনার ঘরে অবশ্যই এটা তৈরি করতে পারবেন এভাবে আপনার বড় ব্যাটারি না ছোটো ব্যাটারির ক্ষেত্রে আপনার ইচ্ছা করলে যেমন সেভেন এমপিয়ার ফ্যাস তারপর চোদ্দো আঠারো ছাব্বিশ এই ধরনের এমপিয়ার ব্যাটারিগুলো থেকে আপনার ব্যাটারিগুলো ভালো মানের চার্জ দেওয়ার জন্য এটা দরকার আচ্ছা এখন আমাদের কাজ হয়ে গেছে আমরা কাট করার জন্য ওই ওই যে বিয়ারটা ওইটা দিয়ে আমাদের কাট করতে হবে অর্থাৎ অ্যাডজাস্ট করতে হবে বিয়ারটা দিয়ে দেখুন এখন অন করলাম মেন মেন পাইল চার্জিং হচ্ছে চার্জিং হচ্ছে হচ্ছে ওই যে পনেরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন চার্জিং হচ্ছে আমরা এখন কাট করব একটু ডান দিকে মোচর দিলেই এটা কাট হবে হ্যাঁ কাট হয়ে গেছে ওই যে বাতিয়ে দিকে দেখেন মাঝখানে বাতি অফই নিচের বাতি চলে গেছে অর্থাৎ এখানে কাট হয়ে গেছে চার্জ অ্যাডজাস্ট করে করা হয়ে গেল যে আসলে কত বোল্ট আমরা অ্যাডজাস্ট করবো এটা চোদ্দোতে কত চোদ্দো পয়েন্ট ফিফটিন অর্থাৎ পনেরোতে আমরা চোদ্দো পয়েন্ট পনেরোতে আমরা কাট করি মূলত একশো এমপিয়ার ব্যাটারি দেড়শো এমপিয়ার ব্যাটারিগুলোতে চোদ্দো 
করতে কাট করে এবার 14.1235 এর ভিতরে কাট অ্যাডজাস্ট করলেই ব্যাটারি গুলো ভালো থাকে আমরা আবার ট্রাই করব আমরা ওই যে বিয়ারটা আছে সেই বিয়ারটা হালকা ডানে দিলে কাট অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে কাটিং কাট হয়ে যাবে হ্যাঁ আমরা এখন চার্জিং আবার নেবে বিষয়টা বোঝার জন্য আমি আবার আপনাদের দেখাচ্ছি হুম দেখুন একটু খেয়াল করুন দেন কাট হয়ে গেল কারণ বাতিটা জলের সাথে সাথে বুঝতে হবে এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে এই যে বল্ট নেমে যাচ্ছে আমি আপনাদের বোঝার স্বার্থে আমি আবারও দেখাচ্ছি আবার অন করা হইল এই যে চার্জিং হচ্ছে এই কাট হয়ে গেল সো ওখান থেকে বোল্ট চলে যাবে এইটা আপনার অল টাইমে যদি লাগানো থাকে ব্যাটারির সাথে তাতেও কোনো ক্ষতি নেই কোনো সমস্যা হবে না অটোমেটিক চার্জ হবে এবং ডিসকাউন্ট থাকবে যেতে আপনাদের ভয় থাকবে না নিরাপদের সাথে সহিত চার্জ দিতে পারবেন ব্যাটারিগুলোও ভালো থাকবে আর বারবার ধরা ছোঁয়া না থাকার কারণে এটা ব্যাটারিও ভালো থাকবে এবং রিক্স কম থাকবে তো ধন্যবাদ বন্ধুরা ভালো থাকুন পরবর্তী ভিডিওর জন্য